o Mais Médicos foi prorrogado por mais três anos. E a Bolsa dos Profissionais que atuam no programa será reajustada em 9% a partir do ano que vem. A meta do governo agora é fortalecer a participação dos médicos brasileiros. A renovação do programa Mais Médicos está assegurada. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou com a Organização Pan-Americana da Saúde a continuidade por mais três anos do convênio que garante a atuação dos médicos cooperados no país. Nós publicaremos sequencialmente editais para a chamada de médicos brasileiros. Cada vez que médicos brasileiros ocupam os postos, nós solicitamos menos reposição de médicos médicos cubanos que completam seus três anos de permanência. Então nós precisamos ter paciência e aguardar que a formação de mais médicos através do aumento do número de cursos de medicina no país, que é um dos pilares do Mais Médicos, provoque uma oferta de profissionais que de fato se disponham a ocupar essas vagas. A meta nesse período é ampliar a participação de brasileiros com a oferta de 4 mil vagas que atualmente são preenchidas pelo Acordo Internacional. Também está entre as novidades o reajuste do Bolsa Formação paga a todos os profissionais do programa. O repasse, que era de R$ 10.570 por médico, será alterado para R$ 11.520 a partir de janeiro do próximo ano, um aumento de 9%. A partir de agora, será realizado anualmente um reajuste com base na inflação. Ainda como parte das negociações, foi acordado o um aumento no auxílio moradia e auxílio alimentação, pagos a todos os profissionais do Mais Médicos alocados em áreas indígenas. Nos primeiros três anos não houve nenhum reajuste. Então, houve essa negociação que nós achamos justa, correta, em dar é, um reajuste inicial de 8,8%, que é o que foi ajustado pelos três anos anteriores, e agora para cada ano seguinte haverá reposição da inflação. Segundo a OPAS, o programa Mais Médicos vai ao encontro dos objetivos das Nações Unidas com o fortalecimento da atenção básica em todo o mundo. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, levando médicos às regiões com carência de profissionais. O programa conta com 18.240 médicos em 4.058 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, levando assistência para cerca de 60%. 63 milhões de pessoas. E um levantamento feito pelos tribunais eleitorais mostra que cerca de 6 mil presos provisórios votarão nessas eleições este ano. O TSE ainda determinou que para esses eleitores sejam criadas sessões especiais, como são chamadas as urnas instaladas em unidades de internação ou estabelecimentos penais, para que os detentos participem da votação. Nas eleições municipais deste ano, um total de 5.973 presos provisórios e adolescentes infratores vão votar em 121 sessões eleitorais que serão disponibilizadas em estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas de 21 estados. Eles têm direito ao voto porque não tiveram os direitos políticos suspensos, ao contrário das pessoas que tiveram condenação definitiva, que são impedidas de votar. Apesar do direito garantido, o número de detentos que se inscreveram para votar neste ano representa uma parte pequena do total de presos provisórios do país, segundo dados do Ministério da Justiça. Os estados de Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins não haverá eleições para presos provisórios neste ano. O Distrito Federal não haverá eleição para prefeito e vereador. Thaís Orlovic, repórter setorial. Os alunos da FATEC de Pindamonhangaba se voluntariaram para ministrar aulas de pré-vestibular. O projeto foi desenvolvido para atender a comunidade. Ao todo, são 20 vagas disponíveis para alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública. E a FATEC oferece cursinho pré-vestibular aos alunos da rede pública. Para sabermos mais sobre o assunto, conversaremos agora com a Cristina, que é diretora da FATEC de Pindamonhangaba. Olá, Cristina. Qual é a importância desse cursinho para os alunos da rede pública e qual o critério de seleção dos alunos? Bom, o critério de seleção já tem bastante a ver com a importância, porque ele é destinado aos alunos que não, não conseguem pagar um cursinho pré-vestibular. As aulas serão ministradas por alunos da FATEC. Como que isso contribui para a formação deles? Bom, os nossos alunos, eles tanto podem ir para a área acadêmica como para a indústria. 
e participar ministrando aulas já os prepara para a área acadêmica. Até quando as aulas vão e quais são as disciplinas abordadas? As aulas elas vão até o final de novembro e as disciplinas abordadas são matemática, português, física e química. Obrigado, Cristina. Ressaltando então que o cursinho é totalmente gratuito, restam 20 vagas para alunos do terceiro ano do ensino médio. Gisele Ferri, repórter setorial. E olha só, agora as festas de formaturas não poderão ter bebidas alcoólicas. E os estabelecimentos que realizam essas festas não poderão comercializar, entregar ou fornecer esses tipos de bebidas para jovens e adultos que estiverem no evento. Neste colégio de São José dos Campos, interior paulista, estudam crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos. Desde o ano passado, a entrada de bebidas alcoólicas está proibida durante as festas de formatura. A decisão da diretoria é resultado de uma ação conjunta entre a escola com apoio dos pais dos alunos e da vara da infância e juventude. Ela veio só contribuir com alguma coisa que a gente acreditava, acredita, que é na, no bem-estar dos nossos jovens e dos nossos alunos. E confirmou a possibilidade de que sem bebida alcoólica a festa pode continuar alegre, bacana, a confraternização entre os alunos, entre as famílias. O, o jovem está nesse momento do experimentar, então uma vez que a bebida entra, ela tira os limites, coloca eles mais em situações de risco, afeta toda a formação neurológica. A partir de março do ano passado, passou a ser crime a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. A lei sancionada pelo governo prevê pena de dois a quatro anos de detenção e multa que varia entre três a dez mil reais para quem descumprir a medida. A proibição de bebidas em comemorações de formatura ganhou aprovação dos estudantes. É, eu achei que foi uma proposta muito boa, porque para você se divertir você não precisa beber. Ah, eu acho que essa lei é muito importante, né, porque... Acho que a formatura é um ambiente familiar, então assim, a gente está ali para curtir, para conviver com os amigos. Acho que foi bem importante para conter né, o pessoal. Eu fui na formatura dos meus dois irmãos e eles dois se cederam. Então eu acho que é importante para a gente poder se divertir com eles e não com a bebida. De acordo com o levantamento do IBGE, mais da metade dos estudantes com menos de 13 anos ou abaixo dessa idade já tomou a primeira dose de bebida alcoólica e uma outra parte deles já passou por experiências de embriaguez. Qualquer denúncia de venda de bebida alcoólica para crianças ou adolescentes deve ser encaminhada à polícia. Quando a pessoa perceber que isso está ocorrendo, a primeira coisa que ela pode e deve fazer é acionar a polícia por meio do telefone de emergência 90 ou acionando uma viatura que estiver passando naquele local no momento em que isso estiver ocorrendo. Segundo o promotor de justiça, proibir a venda de bebida alcoólica nas festas de formatura tem por objetivo garantir o direito à saúde das crianças e dos adolescentes. Essa medida foi tomada muito em muitas comarcas do Rio Grande do Sul, algumas do Paraná também, e aqui resolvemos fazer em São José. E a ideia é que essa medida, essas medidas sejam restritivas sejam espalhadas aí para o Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Nesta edição, você viu. Aprovação de projeto Caixa 2 pode beneficiar investigados da Operação Lava Jato. 60 milhões de brasileiros estão com nome sujo. Comitê da Bacia promove formas de preservação dos rios da região. Testes humanos de vacina contra a Zika acontecem em dois meses. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso portal, reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também a nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Grande abraço e até a próxima!
Oi pessoal, eu sou a Raquel Vilalta, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para falar com vocês de um assunto que deixa os adultos de cabelo em pé, que são as birras infantis. Eu, vamos pensar na faixa etária de um ano e meio a quatro anos, mais ou menos, lembrando que algumas crianças apresentam esses comportamentos antes e outras um pouquinho depois. Então não tem uma idade certa, mas vamos pensar nessa faixa etária. Esse período normalmente é um período que as crianças estão percebendo que o que elas falam, o que elas fazem, afeta o ambiente ao redor delas, de um jeito positivo ou negativo. Então, quando ela tem uma vontade essa vontade não é satisfeita, ela se sente frustrada e fica com raiva. Mas acontece uma confusão na cabecinha da criança, porque ela também começa a perceber que aquela pessoa que ela tanto ama, por não ter realizado a vontade dela, ela também sente raiva e isso ela não consegue encaixar. É nessa hora que acontece o descontrole e a criança, na verdade, se assusta com a própria raiva dela. Então, nesse momento, o que a criança precisa é de um adulto que passe uma segurança, que passe uma firmeza, mas também um acolhimento. Não adianta castigar severamente, não adianta dar explicações muito longas e lógicas, não adianta largar a criança sozinha, porque nada disso vai fazer sentido para ela. Não se esqueçam que ser firme não é ser autoritário. Só dessa forma que a criança vai entender que os limites existem e precisam ser respeitados. Na próxima vocês me contem então como que aconteceu. Tá bom? Até mais! O repórter setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.